హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ ఆర్మ్ హోల్ అండ్ స్లీవ్ కటింగ్ ఎలా చేయాలనేది చూపిస్తున్నానండి ఇప్పుడు ముందు బ్లౌజ్ ఫ్రంట్ పార్ట్ తీసుకుందాం ఇప్పుడు పర్ ఇప్పుడు ఈ విధంగా మనం లూజ్ భాగం తీసుకోవాలి బ్లౌజ్కి రెండు ఖర్చు భాగాలని ఈ విధంగా మజ్జికి తీసుకోవాలి ముందుగా క్రాస్గా వేసుకోవాలి మనం ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎప్పుడు కూడా ఈ విధంగా మనం కింద లూజ్ ఎంతైతే తీసుకున్నామో అక్కడి నుంచి మనం ముందు కింద బార్డర్ తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఈ బార్డర్ నుంచి మనం లూజ్ తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం లూజ్ ఎక్కడి నుంచి అయితే తీస్తున్నామో అక్కడి నుంచి ముందు బార్డర్ తీసుకుందాం ఇటు సైడ్ నుంచి ఇప్పుడు వెనక భాగంతో మనం ముందు భాగం ఏ విధంగా కటింగ్ చేయాలనేది చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఇక్కడి నుంచి మనం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి ఈ విధంగా మనం బ్యాక్ పార్ట్కి ఏ విధంగా వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీస్తాం ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా సేమ్ అదే విధంగా తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మెడ భాగానికి పొడవ భాగం అంటే షోల్డర్ దగ్గర మెడ భాగానికి కరెక్ట్గా ఇది ఎంతైతే పొడవు ఉందో అంతవరకు పొడవ భాగానికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మనకి మెడ భాగం ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు పొడవ భాగం ఖర్చుతో ఎంత పొడవు ఉందో అంతవరకు మనం మార్క్ చేసుకోవాలి పొడవ భాగానికి ఇప్పుడు షోల్డర్ లూజు ఖర్చు భాగంతో మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ మార్క్ చేసాము ఇప్పుడు ఖర్చు భాగానికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా బయటికి పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఖర్చు భాగానికి ఇప్పుడు మనకి షోల్డర్ దగ్గర స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఎంత అయితే ఉందో పొడవ భాగం అంతవరకు ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ నుంచి చంక భాగం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి కరెక్ట్గా ఇది ఎంత అయితే ఉందో చంక భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ అంతవరకు వేసుకోవాలి మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు మనం ఒకసల భాగంతో మనం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ మనకి ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడి నుంచి మనం వేసుకోవాలి విధంగా ఈ విధంగా వేసుకొని చూసుకోవాలి మన మెడ భాగం ఎంతైతే ఉందో అంతవరకు మనం మార్క్ చేసుకోవాలి విధంగా ఈ విధంగా మనం రౌండ్ చేసుకోవచ్చు కొంచెం రౌండ్ చేసుకుని ఈ విధంగా లో తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకు సరిపోతుందో లేదో ఒకసారి చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కొంచెం మిగిలింది మిగిలినప్పుడు ఏం చేయాలంటే కొంచెం కిందకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి మార్కింగ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మెడ భాగం మనం ఈ విధంగా కూడా వేసుకొని చూసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి కిందకి కరెక్ట్గా సరిపోతుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి మధ్యలో డాట్ కోసం కింద ఖర్చు భాగం షేప్ దగ్గర ఖర్చు భాగం కోసం వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి మనం ఎంతలో తీయాలనేది చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు షోల్డర్ మధ్య భాగానికి ఈ విధంగా ఖర్చు భాగంతో పట్టుకోవాలి మనం కింద కింద డాట్కి షోల్డర్ మధ్యకి ఈ విధంగా వేసుకొని మనకి కింద డాట్ ఎంతైతే పొడవు వస్తుందో అంతవరకు తీసుకోవాలి మన మార్కింగ్ ఈ విధంగా మనకి ఈ డాట్ ఎంతైతే మధ్యలోంచి పెట్టుకోవాలో అంతవరకు మనం డాట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి సన్నగా ఉండేవాళ్ళైతే ఈ విధంగా తీసుకోవాలి పైనుంచి లాగా ఉండేవాళ్ళైతే కొంచెం కింద నుంచి ఈ విధంగా రౌండ్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఫ్రంట్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు చెస్ట్ పాయింట్ ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కొంచెం లోతు కిందకి తీసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం కొంచెం లోతు పైకి తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం షోల్డర్ దగ్గర నుంచి చంక భాగానికి మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ముందు మార్కింగ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఖర్చు భాగానికి మార్కింగ్ చేశాను ఇప్పుడు మనం చంక భాగానికి ఎంతైతే లూజ్ ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను
ఇప్పుడు మనం చంకపాకం దగ్గర వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ లో తీసుకోవాలి వెనక విధంగా మనకి ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ మార్కింగ్ దగ్గరికి మనం ఈ విధంగా మార్కింగ్ దగ్గర గీసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు ఈ భాగం దగ్గరికి మనం ఈ లోత భాగాన్ని ఎప్పుడు కూడా ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి వచ్చే విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం కటింగ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం సన్నగా ఉండే వారికి ఈ విధంగా పైనుంచి అయితే సరిపోతుంది మార్కింగ్ మన ఈ పైన షోల్డర్ దగ్గర నుంచి మనం కొంచెం లో తీసుకుంటూ ఈ విధంగా ఈ రౌండ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఈ విధంగా తీసుకోవాలి మనం ఇలా చేసినట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి చంక భాగానికి బాగా ముడతలు వస్తాయి అంటే అలా రాకుండా ఉండడం కోసం మనం చంక భాగానికి ఇప్పుడు ఎదరపాటికి మాత్రం లోతు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకోవాలి మనకి ఈ క్రాస్లో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనం హాఫ్ ఇంచ్ వచ్చే విధంగా మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇంక ఈ పైకి వచ్చేసరికి మనం చాలా సన్నగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా ఈ విధంగా సన్నగా తీసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా తీసుకున్నట్లయితే మనకి చంక భాగం ముడతలు రాకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం స్లీవ్ ఎలా కటింగ్ చేయాలని చూపిస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ కోసం టూ స్లీవ్స్ కోసం మనం టూ ఫోల్డింగ్స్ వేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా మళ్ళీ మనం మజ్జికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి అంటే ఫోర్ ఫోల్డింగ్స్లో వేసుకోవాలి మనం స్లీవ్కి ఎప్పుడు కూడా టూ హ్యాండ్స్ కోసం ఇప్పుడు మనం బ్లౌజ్ స్లీవ్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కింద ఫోల్డింగ్ కోసం మనం కొంచెం గ్యాప్ ఉంచి కిందకి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు బ్లౌజ్ పొడవు తీస్తున్నాను ఇప్పుడు స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అవుతుందో స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ ఖర్చు భాగాన్ని పైకి పెట్టుకొని పైకి ఎంత అవుతుందో అంతవరకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు చంక భాగానికి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్కి ఒక మార్కింగ్ ఖర్చు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి పైకి ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం ఇది మనం బ్లౌజ్ ఎంత అయితే పొడవు ఉందో పొడవు భాగానికి ఒక మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మన బ్లౌజ్ లూజ్ ఎంత అయితే ఉందో లూజ్ వరకు ఒక మార్క్ చేస్తున్నాను ఇంకా స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో అంతవరకు మార్క్ చేసుకోవాలి చంక భాగానికి ఎంత అయితే లూజ్ ఉందో అక్కడ వరకు మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు లూజ్ భాగానికి మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ విధంగా ఇప్పుడు పైన షోల్డర్ దగ్గర స్లీవ్ దగ్గర నుంచి వన్ ఇంచ్ వరకు మనం మనం లోతు తీసుకోకూడదు వన్ ఇంచ్ దాటిన దగ్గర నుంచి మనం కొంచెం లోతు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా కింద మార్కింగ్కి మనం ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఇది లూజ్ పాయింట్ ఇది మనకి ఇది ఎంతైతే పొడవు ఉందో బ్లౌజ్ లూజ్ని బట్టి ఈ మార్క్ చేశాను
మనకి హ్యాండ్ కచ్చుతో ఎంత అయితే ఉందో అంత వరకు ఉంచుకొని మీకు అది కట్ చేసుకోవాలి విధంగా మన లూజు ఎంతైతే పొడవు ఉందో బ్లౌజులు పొడవ భాగానికి లోపల ఫోల్డింగ్ ఎంతవరకు తెలుసుకోవడం కోసం మనం ఇక్కడ కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా షోల్డర్ పాయింట్కి బ్లౌజ్కి రావడం కోసం ఈ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి ఈ మధ్యలో కట్ చేసిన భాగాన్ని మజ్జికి రావాలి అది తెలియడం కోసం మనం మజ్జికి విధంగా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి విధంగా ఇప్పుడు ఈ విధంగా రెండు చేతులకి మనకి రైట్ రాంగ్ ఉంటాయి మనం ప్లెయిన్ తెలియదు కాబట్టి మనకి ముందే మనం మార్క్ చేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ ఎప్పుడు కూడా మనకి లోపల ఉండే విధంగా వేసుకోవాలి మనం ఈ విధంగా అంటే పైకి రాంగ్ వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ కూడా రాంగ్ వస్తుంది ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనకి స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ ఎంత అయితే ఉందో అంటే లూజ్ భాగం ఆ లూజ్ భాగం వరకు ముందు మనం మార్క్ చేసుకోవాలి అక్కడి నుంచి మనం లోతు ఎక్కడి నుంచి అయితే తీయలేదు అక్కడి వరకు తీయలేదు అక్కడికి మనం మార్క్ చేసుకోవాలి ముందు ఇప్పుడు ఈ స్టిచ్చింగ్ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కొంచెం లోతు తీసుకోవాలి ఈ విధంగా ఈ విధంగా తీసుకోవాలి సన్నగా ఈ విధంగా మనం సన్నగా తీసుకోవాలి ఈ లోతు భాగం ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎదురు భాగానికి రావాలి అది తెలియడం కోసం ఈ విధంగా కొంచెం కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నేను చెప్పినట్టుగా ఇవన్నీ చేసినట్లయితే మనకి కరెక్ట్గా స్లీవ్స్ మనకి చంక భాగం కరెక్ట్గా వస్తుంది ఈ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి